சயின்டிஃபிக் கிச்சனை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹே எவ்ரிபடி இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஃபேமிலியோட டென்டிஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் போகிறோம் கலிஃபோர்னியா ஃபேமிலி டென்டில் அவங்க பேர் மவுண்டன் வியூவில் இருக்காங்க பசங்க தவின்க்கு ஐ திங்க் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் போதுலேருந்து அந்த டென்டிஸ்ட் பார்க்குறேன் விவின்லாம் பிறகுறது முன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் அவங்க வெரி நைஸ் லேடி டாக்டர் ஷெரின் சௌத்ரி இன்றைக்கி வந்து அங்கே போயிட்டு ஈவினிங் அப்படியே ஒரு ஃப்ரெண்டை விசிட் பண்ணிட்டு வரப்போகிறோம் ஆன் த வேல நான் போகும்போது உங்களுக்கு என்ன இன்னைக்கு ஃபுல் டே எங்களோட வ்ளாக் காட்ட முடியுமான்னு பார்க்குறேன் இது வந்து நான் நல்லியில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நல்லியில் வாங்கின டாப்ஸு சிக்ஸ்டீன் டாலர்ஸ் ஆச்சு ஸோ நல்ல சூப்பர் ஜூட் மெட்டீரியல் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிருக்கேன் ஸோ வே ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா நல்லியில் போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி காட்டன் டாப்ஸ் எல்லாம் வாங்குங்க நல்லாயிருக்கு இப்போ ஆக்சுவலி சீசன் ஸோ நம்ம போய் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ நாங்கள் வந்துட்டோம் எங்களோட டென்டிஸ்ட் கலிஃபோர்னியா ஃபேமிலி டென்டில் அவங்களோட இடம் நான் சொன்ன மாதிரி கோவிட் டைம்ஸ்னால நம்ம வெளியில இருந்து போன் பண்ணணும் வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நம்மளை உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலி அங்க போனோடனே அதிகமா இப்ப டாக்டர் ஆபீஸ்ல யாருமே வந்து முதலே வந்து வெயிட் பண்ண அலோவ் பண்றது கிடையாது இப்ப உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு தான் வரணும் அப்படி சீக்கிரமா வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம வண்டியிலேயே தான் வெயிட் பண்ணணும் இந்த டாக்டர் ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கோசியான ஒரு டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் இது வந்து கிளினிக் அவங்களோட பர்சனல் கிளினிக் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி செட்டப் கிடையாது ஜென்ரலி இங்கே இருக்கிற டென்டிஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் செட்டப்பாக தான் இருக்கும் இவங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கலை ரசிகர் அந்த மாதிரி நிறையா ஆர்ட் ஒர்க் நல்ல பியூட்டிஃபுல் டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணி வைக்கிற ஒரு பர்சன் அவங்க ஜென்ரலி அந்த மாதிரி அதனால் அவங்க நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஆஃபீஸை அப்புறம் ஃப்ரண்ட் வெயிட்டிங் ஏரியாவில் வந்து ஒரு டெலிவிஷன் இருக்குது உள்ளேயும் நம்ம இப்போ டென்டிஸ்ட் கிளீனிங் பண்ணுற இடத்துலையும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு டெலிவிஷன் வச்சுருப்பாங்க குழந்தைங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து அங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு டெஸ்க் கிட்ட வந்து அந்த லெகோ டாய்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் இருந்தது முன்னாடி வந்து ஆக்சுவலி எல்லாருமே விளையாடுவாங்க இப்போ கோவிட்னால எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுருக்காங்க இல்லைனா இந்த இடம் வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லொக்கேஷன் தவினை வந்து கொண்டை தான் போட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்றதுனால நல்ல காலம் என் பேக்கில் வந்து ஒரு ஹேர் பேண்ட் வச்சுருந்தேன் அதனால் அதை எடுத்து அவன் ஹேர் தலைக்கு அவனுக்கு கொண்டை போட்டு அமைச்சு விட்டேன் அவன் வந்து ஜென்ரலி போட்டு போக மாட்டான் வெறும்னே விரித்து போட்டு தான் அவன் போவான் அதனால் இன்றைக்கி நல்ல காலம் இருந்துச்சு என்கிட்ட ஒன்று அதை போட்டு அனுப்பிட்டேன் அவனுக்கு அவனுக்கு பிடிக்கல அது பண்ணது பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை அவங்க போட்டு தான் வரணுன்ட்டாங்க அதனால் நான் போட்டு வே அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு கவினுக்கு வந்து கேவிட்டி இருக்கு ஸோ வந்து ஃபில்லிங் போட போறாங்க ஸோ அப்போ அதை நம் பண்ணுவாங்க நம் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க எனக்கும் வந்து கேவிட்டி இருக்கு பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கவின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பண்ண போறாங்க விவினுக்கும் வினோத்துக்கும் ரெகுலர் மந்த்லி கிளீனிங் பண்ண போறாங்க டீப் கிளீனிங்னா என்னன்னா ஃபுல்லா வந்து வாயை நம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா இன்னும் உள்ள டிக் பண்ணி அதில் எடுத்து கிளீன் பண்ணுவாங்க அதுதான் டீப் கிளீனிங் ரெகுலர் கிளீனிங்னா நம் பண்ணாமல் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த நம்மிங் பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து அன்னைக்கு பூரா வந்து நம்ம சாப்பிட முடியாது ஜென்ரலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட் வர சொல்லிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் பண்ணுவாங்க ஒரே டைமில் பண்ண முடியாது ஃபுல் வாய் ஆனால் நாங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து கே ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே டைமில் நல்லா லன்ச்சு சூப்பராக போய் ஆப்பை கடையில் சாப்பிட்டு வந்துட்டு போய் பண்ணியிருக்கோம் கவினை தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே கொண்டு போனாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு நம் பண்ணணுன்றதுனால நான் சொன்ன எல்லாம் ஃபில்லிங் போடணும்னு அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவனை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் மரத்து போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு க்ரீம் ஒன்று தடவிட்டு அந்த ம அந்த ஏரியா மரத்த உடனே அதுக்கு மேலே ஒரு ஊசி போட்டு அந்த ஏ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சைடே வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே உணர்ச்சியே இருக்காது அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா நம்மளை அறியாமல் நம்மளோட பல்ல கடிச்சிருவோம் நம்ம வந்து டங்கு கடிச்சிருவோம் ஸோ அந்த டங்கு கடிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஒரு பக்கம் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரீயாக விடுவாங்க ஏன்னா நம்ம பாட்ட
கடிச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன இன்ஜுரி ஆயிருக்குன்னு கூட தெரியாது அது சரியாக வரைக்கும் அப்புறம் கஷ்டம் அது ரொம்ப ரிஸ்க்குனால பண்ண மாட்டாங்க ஃபுல் டீத் தவினுடைய டீத் வந்து ஜென்ரலி டார்டார் ஜாஸ்தி வர டீத் நேச்சுரலியே அவனுக்கு டார்டார் பில்டப் ஆகிற டீத்து அதனால் வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எல்லா டைமுமே எஃபர்ட் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவாங்க கேவிட்டியுமே வந்து அவனோட பெர்மனண்ட் டீத் வந்துருச்சுன்றதுனால கேவிட்டி வந்து வரக்கூடாது ஃப்யூச்சரில் அந்த பல் எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனால மோஸ்ட்லி ப்ரிவென்டிவ் கேர் தான் இந்த ஊரில் வந்து பண்ணுவாங்க அதனால் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்ன்றதை ரொம்ப முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஊர் டென்டிஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னென்னா டென்ச்சர் அதாவது வயசானதுக்கப்புறம் நமக்கு பல் உடஞ்சிச்சு பல் இல்லைன்னா இந்த ஊரில் வந்து டீத்துன்றது ரொம்ப முக்கியன்றதுனால டென்ச்சரும் அவங்க பண்ணுவாங்க அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதில் ஸோ அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டியும் அவங்க வச்சுருக்காங்க உள்ளே இவங்கெல்லாம் பண்ணும்போது நாங்கள்லாம் வெளியில் இங்கே தான் யூஸ்வலி ஹேங் அவுட் பண்ணுவோம் அவங்க ஒருத்தங்க தான் மெயின் டாக்டர் டென்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து மற்ற டாக்டர்ஸ் கிடையாது அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்க ஒருத்தங்க தான் பண்ணுவாங்கனால எவ்ரி டைம் நாங்கள் வெளியில் வரும்போது இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் என்னோடய டேர்ன் வந்தப்போ நான் உள்ளே போனேன் என்னோடய டேர்னில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஃபில்லிங் பண்ணுறதா இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து க அந்த என்னோடய விஸ்டம் டூத் போனதுக்கு அடுத்த பல்லில் வந்து எப்போவுமே எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் அந்த இதில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோ மோசமாக இல்லை போன தடவை எடுத்து எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அவ்வளோ மோசம் கிடையாது நம்ம இன்னொரு நாள் நீயும் வினோதும் தனியாக வாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு நாங்கள் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தவின்கே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு அவங்க எதிர்பார்க்கறத விட டைம் ஜாஸ்தி ஆனதுனால என்னோடதை வந்து அடுத்த வாட்டிக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ரெகுலர் அந்த பை இயர் பை ஒன்ஸ் இ இயர் ட்வைஸ் இயர் கிளீனிங்கில் ஒன் ஆஃப் த இயர் கிளீனிங்ஸை இந்த வாட்டி பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இந்த மீன் டைம் விவின்க்கு வந்து எக்ஸ்ரேக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க எக்ஸ்ரேன்றது என்னென்னா எவ்ரி டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க இந்த ஊரில் வந்து எல்லாரையுமே இப்போ என்னோடது தவினோடது வினோதோடது எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்து வச்சுப்பாங்க என்ன இருக்குது எது இருக்குன்னு விவினோட கேஸில் என்னென்னா ப்ராப்ளம் அவனுக்கு வந்து பல் தானாகவே விழவே விழாது இது வரைக்கும் அவனுக்கு தானாக பல் விழுந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது நாங்கள் ஏதாவது பண்ணி தான் அந்த பல்லை வந்து விழ வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த எக்ஸ்ரேவை வந்து ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இவன் வளர்கிற பையன் இல்லை இப்போ நம்மளுக்கெலாம் வளர்ந்துட்டோம் அதனால் நமக்கு வந்து அடிக்கடி மாறாது ஸோ அவனுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க நல்ல காலம் அது எடுத்தோம் ஏன்னா அதுக்குள்ளே வந்து அவன் விழ வேண்டிய பல்லுக்கு அடியில் இருக்க பல் ஆல்ரெடி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது வளர்ந்ததுனால முதலே நாங்கள் பண்ணதுனால எங்களுக்கு இப்போ வந்து நல்ல காலம் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்களே சொன்னாங்க இல்லை நம்ம ஒரு ஊசியை போட்டு பிடுங்கிடலாம் இந்த வாட்டி அப்படின்னு அவன் விவின் மேலே ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போட்டிருக்கான்ல அதுதான் எக்ஸ்ரே ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டு அது வாய்க்குள்ளே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இது மாதிரி ஒன்று வைப்பாங்க அதுதான் வந்து சென்சர் அந்த மேலே ஒரு டியூப் மாதிரி எடுக்கிறாங்க ரவுண்ட் டியூப்பு அந்த ரவுண்ட் டியூப் தான் வந்து எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மெஷின் ஸோ இந்த இந்த சென்சார் வந்து அந்த அடிக்கிற எக்ஸ்ரேயர் வந்து சென்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டீத்துடைய ஷேப்பை வந்து உங்களை எக்ஸ்ரேயில் கம்ப்யூட்டரில் காட்டும் பழைய காலம் மாதிரி அந்த பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறது அதெல்லாம் கிடையாது இன்ஸ்டன்டேனியஸாக எடுத்தோடனே ஃபோட்டோ மாதிரி அழகாக அப்படியே நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்துடும் வெளியில் தான் அதோடைய அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த எக்ஸ்ரே உடைய ப்ரெஸ் பண்ணுறது வெளியில் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் வாய்க்குள்ளே வைக்கிறது கடின்னு வாங்க ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பட் நம்மளோட டீத்துக்கு வந்து கரெக்டாக எஸ்பெஷலி வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பிரேசஸ் போட்டிருப்பாங்க அதாவது பல்லுக்கு கிளிப்பு போட்டிருப்பாங்க பல்லுக்கு கிளிப்பு போடுறது ஏன்னா குழந்தையில் இருக்கும் போதே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த சிரிப்பையும் பாருங்கள் எல்லாம் பிளாஸ்டர்ட் ஸ்மைல் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிளாஸ்டர்ட் ஸ்மைல் மாதிரி அது வந்து இந்த ஊருடைய ஃபேஷன் நினைக்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவில் கூட எல்லாருமே பல்லுக்கு போட்டுக்கிறாங்க ஃபேஷன் நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபேஷன் கிடையாது அது ரியலி இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி டென்டல் ஹைஜீன் அண்ட் டென்டல் அப்பியரன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒருத்தங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் இவங்க கிட்டே இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே வந்து அந்த க்ளீனிங் ரூமை நாங்கள் எடுக்க மறந்துட்டோம் அந்த க்ளீனிங் ரூம்குள்ளே வந்து ஒர
எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அவரோடதும் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்றதுனால எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னாங்க அது எடுத்ததுனால தான் தெரிஞ்சுது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கூட ஏதோ ஒரு கேவிட்டி ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு வினோதுக்கும் க்ரௌன் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் க்ரௌன் கூட அப்பப்போ செக் பண்ணிப்பாங்க க்ரௌண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இந்தியாலேயும் டென்டிஸ்ட்ரி இஸ் அமேசிங் நான் இந்தியாவில் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது பட் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ரெகுலராக ம இயர்லி ஆனுவல் செக்அப் போகிறோமோ உடம்புக்கு அதே மாதிரி பல்லுக்கும் நம்ம வந்து இங்கே போகிறதுன்றது ஒரு மேண்டேட்ரியான ஒரு விஷயம் குழந்தைங்கன்னு ஒன்று இருந்தாலே அது போய் தான் ஆகணும் பீடியட்ரிஷனை எங்களை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க போய் பல்லு பார்த்திங்களா செக் பண்ணிங்களா கண் டாக்டர்கிட்ட போனீங்களா செக் பண்ணிங்களா அப்படின்னு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து எங்களோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் லைஃபாகவே ஆகிடுச்சு இந்த கண்ட்ரியில் என்னோட கிளீனிங் முடிச்சுட்டாங்க சூப்பரா <laughs> <laughs> எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி கிளீன் பண்ணி முடிச்ச உடனே வந்து ஃபிளாஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிளாஸ் பண்ணிட்டு ஃபுளோரைட் போடுவாங்க ஏன்னா ஜென்ரலி ஃபுளோரைட் வந்து நம்மளோட தண்ணி நேச்சுரல் தண்ணி இல்லைங்க இல்லாதனால ஃபுளோரைட் போட்டு அப்ளை பண்ணி விட்டுருவாங்க போட்டுட்டு நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ளோரைட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது எதுவுமே அதனால் டென்டிஸ்ட் கிட்ட போகிறோனாலே அந்த ஹோல் டே நம்ம இதுக்காகவே டெடிக்கேட் பண்ணிடணும் நாங்கள் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் வருஷத்தில் ரெண்டு நாள் இதுக்காகவே டெடிக்கேட் பண்ணி மொத்த குடும்பமும் போய் பல்ல நல்ல பல்கலை கழகமாக கிளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் உள்ள வந்து பல்லு கிளீன் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பல்லு வந்து லூஸாக இருந்தது அதை எடுத்தாங்க ஸோ ஷோ தம் டீத் ஷேப்பில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் இட் கேர்ஃபுல் How do you feel? Weird. Mm-hmm. Because it's numb. Mm-hmm. We win in his God pose. And I'm God. Zoom in. Da-ding. Zoom out. Da-ding. Come here. Oh God, oh God, oh God. I'm God. Hey, now you're going to plan for me. Tavin. Hi. What's up? எவ்ரி இயர் டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம டென்டிஸ்ட் கிட்ட வருவோம் ஜென்ரல் கிளீனிங் தான் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் வந்து டீப் கிளீனிங் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நம் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்மளோட ஆன்வல் செமி ஆன்வல் கிளீனிங் பண்ணியாச்சு இவருக்கு பல்லு பிடிங்கிருக்கோம் I'm I'm we 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 
B movie? Yeah, B movie 85,368. Super dental supplement. Yearly dental. Like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching. As always, happy cooking. Bye.